हे डायग्राम मध्ये तुम्ही जर बघितलं तर ही डायग्राम तुम्हाला बघायला मिळेल की बाह्य रुपये पुरावे काय काय ठीक आहे हे डायग्राम तुम्ही बघताय कि डॉग आहे डॉग ची पिन्न एअर पिन्न आहे डॉंकी आहे फॉक्स आहे नंतर प्लांट चे काय मँगोज आहे चिकूचे पाणी आहे लिव्स लिव्स ऑफ मँगोज सो त्यांचा आकार बघा पर्ण दे पाण्याची रचना हे कुठेतरी डोळे हे कुठेतरी सेम दिसते याला बाह्य रूप रचना ही सारखी आहे म्हणून आपला हा एक पहिला उत्क्रांतीचा आधारे आपण समजू शकतो की कोण आहे आपले पूर्वज एकच आहेत ओके तुम्ही डायग्राम पाहिली नेक्स्ट आहे शास्त्रीय शरीर शास्त्रीय पुरावे म्हणजे अनाटॉमिकल इव्हिडन्स आता मित्रो ह्यात बघितला अनाटॉमिकल इव्हिडन्स तुम्ही त्याच्यामध्ये टेक्स्टबुक मध्ये दिलेली जी डायग्राम आहे तुम्ही पाहताय तर या डायग्राम मध्ये तुम्ही मानवाचा हात आहे मांजरीचा पाय आहे वटवागळाचा चर्म पर आहे देवमाशाचा पर आहे बरोबर त्याला आपण इंग्लिश मध्ये ह्युमन हँड कॅट्स फोर लेग पॅन्टागियम ऑफ बॅट हे वटवागळाचा चर्म पर पॅन्टागियम ऑफ बॅट नंतर देवमाशाचा पर फ्लिपर ऑफ वेल फ्लिपर ऑफ वेल हे सगळे अनाटॉमिकल इव्हिडन्सेस आहेत मी त्याला मराठीत आपण शरीरशास्त्रीय पुरावे हे जर आपण बघितलं तर याच्यावरती प्रत्येकाचा काहीतरी वेगळेपण आहे परंतु हाडांच्या रचनेमध्ये हाडांची अवयवाची जोडणी जी दिसते ती साधर्म आहे ती एक सारखी आहे आणि याच्यावरून पूर्वज आपले एक कोणतरी समान असेल सारखे असावेत असे या शरीरशास्त्रात पुराव्याचा आधार दिसते बिकॉज असतो हे बी अनाटॉमिकल इव्हिडन्स दॅट इज सी दॅट नियरस्ट पिक्चर डझन सीन बट ह्युमन हँड कॅश फोर लेग स्लीपर ऑफ वेल अँड पॅन्टागियम ऑफ बॅट सिमिलरली ऑफ इच ऑफ दोज स्ट्रक्चर डिफरंट इन रिस्पेक्टिव्ह अॅनिमल देखो डिफरंट इन अॅनिमल्स हाव वेअर देर इज अ सिमिलरिटी इन स्ट्रक्चर याच्या स्ट्रक्चर म्हणजे सिमिलरिटी ऑफ बोन अँड बोनी जॉईंट्स बोन्स अँड बोनी जॉईंट्स बोन्स म्हणजे हे बोटाचं एखादा हार्ड असेल म्हणजे आणि बोनी जॉईंट्स हे प्रत्येक म्हणजे मांजरीचा पाय असेल देवमाशाची फर असतील फोर लिंग फोर लेग ऑफ कॅट असेल पेंटागियम फ्लिपर असेल हे सगळे कुठेतरी ऑर्गन्स ऑफ इच ऑफ दोज अॅनिमल्स सिमिलरली अँड दॅट इंडिकेट्स दॅट दोज अॅनिमल्स हॅव अ कॉमन अँडसेटर्स कॉमन अँडसेटर्स वॉट इज कॉमन अँडसेटर्स कॉमन अँडसेटर्स म्हणजे आपले फर्स्ट जनरेशन कोण तरी आपल्यातला प्राचीन जो कोण माणूस असेल किंवा कोण सजीव असेल त्याचा आपला एकच कोणतरी अँडसेटर असेल पूर्वज असेल ठीक आहे नेक्स्ट पॉइंट आहे वेस्टिजल ऑर्गन्स मीन्स अवशेष अंगे हा थर्ड इव्हिडन्स आहे थर्ड पुरावा आहे तिसरा उत्क्रांतीचा पुरावा आहे अवशेष अंगे वेस्टिजल ऑर्गन्स हे वेस्टिजल ऑर्गन्स किंवा अवशेष अंगे आपण बघतो आता आपल्या सगळ्यात परिचय तुमच्या टेक्स्टबुक मध्ये दिलेले डायग्रेम जे आहे ते मोठ्या आतड्याचा जे आंत्र पिक्ष दिलेलं आहे त्याला आपण इंग्लिश मध्ये अपेंडिक्स म्हणतो ते मोठ्या आतड्याचं काय काम आहे आपण बघतो काहीच काम नाही तसं पण ते मानवाच्या आतड्यामध्ये ते एक लास्टला मोठ्या आतड्याचे तिथे ते जोडलेलं आहे त्याला आपण आंत्र पुच्छ म्हणतो त्याचं कायच उपयोग नाही तरी पण ते आहे त्याला वेस्टिजल ऑर्गन्स किंवा अवशेष अंगे असं म्हणतात इट इज युजलेस पण इट इज नॉट हार्मफुल बट इट इज हॅव्हिंग आणि म्हणजे दिस इज नोन ॲज वेस्टिजियल ऑर्गन्स मीन्स अंडर डेव्हलपमेंट युजनेस ऑफ ऑर्गन्स ऑर्गॅनिझम्स आर कॉल्ड वेस्टिजियल ऑर्गन्स युजलेस ऑर्गन्स ऑफ ऑर्गॅनिझम इट इज नोन ॲज वेस्टिजियल ऑर्गन्स युजलेस आहे त्याचा काही उपयोग नाही आणि आपण त्याला अपेंडिक्स म्हणतो विच इज युजलेस इन ह्युमन इट इज युजफुल टू फुल्ली फंक्शनल ऑर्गन इन रुमिनंट्स पण हेच रुमिनंट्स मध्ये याचा उपयोग होतो रुमिनंट्स म्हणजे रवंत करताना जसे की म्हैस गाय बैल हे एखादं तुम्ही परीक्षण केलं असेल शांत ठिकाणी बसले की त्यांचा रवंत होतो म्हणजे दिवसभर चालतात आणि ते रवंत करतात त्यावेळेस याचा या अवयवाचा उपयोग होतो रुमिनंट्स सिमिलरली मसल्स ऑफ इयर पिन्ना विच आर ऑल्सो युजलेस इन ह्युमन आपल्या मानवाच्या शरीरामध्ये जे पर्ण म्हणजे कानाच्या ज्या पाळ्या याचा कायच उपयोग नाही पण ते जनावरांना उपयोग आहे इट इज युजफुल इन बुलक 
cow, dog, cat, elephant. Now the animals they having use of ear pin now. Okay. जब हम देखते हैं कि कुत्ता गाय बैल भैंस ये जब उनको आवाज आती है पीछे से आजू बाजू से तो वो क्या करते हैं वो उसके जो परनस है ईयर पिन है वो हिलाते हैं तो दैट इज अ यूज ऑफ ईयर पिन नाइन एनिमल्स बट नॉट यूजलेस इट इज यूजलेस इन ह्यूमन बींग्स अपने काना जब पाया है यह सका उपयोग होता है ठीक है सो दीज आर द यूजलेस ऑर्गन्स वेस्टिजियस ऑर्गन्स तरह मराठी अपन अवशेष अंगे मन तो तसच बरचे ऑर्गन्स लाइक तेल बोन कोकिक्स तेल बोन अपन मकड़ाड़ मन तो ही का उपयोग नहीं मकड़ाड़ एकदम शेवटी लैकबोन जात वर्टिबल कॉलम ऐसी बैकबोन जैसे कॉकिक्स साइन्स लैंग्वेज मध्य बोलते अपन विजडम टीथ जैसे अपन अक्कल दाड़ मन तो विजडम टीथ इट इज गिवन इन युअर टेक्सटबुक विजडम टीथ अक्कल दाड़ माकड़ काना चे स्नायु एयर पिन्ना विजडम टीथ एंड कॉकिक्स और इट इज ऑल्सो कॉल्ड टेल बोन इट इज ऑल्सो यूजलेस एंड हेन्स इट इज नोन एज वेस्टिजल ऑर्गन ओके इज इट क्लियर यू कैन रीड इन बुक एंड अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ डायग्राम ये डायग्राम दिए हैं ये डायग्राम के साथ आप देखो ये कॉकिक्स है ये तेल है बैकबोन है विजडम टीथ है हा? ये जो है इयर पिन्ना है यू कैन सी इन द डायग्राम सुनिया आकृति मध्य पहा कि सगे का है वेस्टिजियल ऑर्गन अवशेष अंगी हा एक तीसरा पुरावा नेक्स्ट है फोर्थ इविडन्स दैट इज पेलेवंटोलॉजिकल इविडन्स पेलेवंटोलॉजिकल मे जीवाश्म विज्ञान पुरावे पेलेवंटोलॉजिकल इट इज द लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम गेट ब्यूरिड गेट ब्यूरिड मे अंडर द ग्राउंड ब्यूरिड अंडर द ग्राउंड कुरले जमीनी खाली ऑर्गेनिजम गेट ब्यूरिड लाइक डिजेस्टर्स ड्यू टू डिजेस्टर्स डिजेस्टर्स मीन्स नैचरल कैलमेटीज डिजेस्टर्स लाइक फ्लड महापूर ये अर्थक्वेक भूकंप होते वोलकैनोज ज्वालामुखी हो तो द पार्ट ऑफ बॉडीज ऑफ ऑर्गेनिजम रिमेन से ब्यूरिड होता या कैलमेटीज मु कि डिजेस्टर्स मु फ्लड अर्थक्वेक वॉलकैनस ये सग्या बॉडी प्लांट एनिमल ऐसी ब्यूरिड होता अंडर द ग्राउंड एंड दैट इज नोन एज फॉसिल्स ओके लाइक अ फ्लड अर्थक्वेक वॉलकैनोज पार्ट ऑफ बॉडीज इट इज रिमेन्स अंडर द प्रेशर अंडर द अर्थ एंड दैट इज नोन एज फॉसिल्स इट इज ऑल्सो तो वन इम्पॉर्टंट पार्ट ऑफ स्टडी ऑफ इवोल्यूशन हा एक उत्क्रांति का महत्वा पुरावा है कारण बयाच लाखों वर्षापूर्वी प्राणी वनस्पति के अवशेष का ही नैसर्गिक आपत्ति जस महापूर ये तो, ज्वालामुखी होते भूकंप हो तो हे खाली प्राणी वनस्पति के अवशेष है तसे गाड़े जता तो बयाच लाखों वर्षापस तसे सापड़ता है थरा तो एक इविडन्स पुरावा कार्बन डेटिंग जे है कार्बन डेटिंग व्हाट इज अ कार्बन डेटिंग मैं कार्बन आयुष्य जे है ये अपने समझते कि जेव प्राणी अथवा वनस्पति मृत पावता कार्बन ग्रहण कर क्षणापासन शरीर आते ब मृत कार्बन ग्रहण करने थामते व शरीर सी फोर्टीन सी फोर्टीन जो है तो सी फोर्टीन का ह्रास हो तो एक प्रक्रिया सतत चाल सी फोर्टीन एक घटक है सी चौदह सी फोर्टीन ये सतत चालू रहते व सी बारह हा किरणोत्सारी सी ट्वेल्व हा किरणोत्सारी नसाने मृत वनस्पति कि प्राणी हैं सी फोर्टीन सी ट्वेल्व गुणोत्तर स्थिर रहता सी चौदह सी बारह रेशो गुणोत्तर स्थिर न रहता सतत का होता बदलत एखाद वनस्पति कि प्राणी मृत का सी फोर्टीन सी फोर्टीन ची सक्रियता सी बारा ची गुणोत्तर काल मापन करता बता सी फोर्टीन सी बारा च गुणोत्तर काय करता है तो काल मापन तो कार्बन वयमापन हा प्रश्न बरस वे बोर्ड विचार कार्बन वयमापन का इंग्लिश मध्य कलर तुम्हारा कार्बन वयमापन मराठी वाले हाँ मे एखी वनस्पति कि प्राणी मृत जावस्थे काल 
सी चौदा ची सक्रियता व सी चौदा व सी बारा ऐसी गुणोत्तर काढ़ो काढ़ कालमापन करता कार्बनी वयमापन तुम्हारा डेफिनेशन बना चाहिए वॉट इज कार्बन डेटिंग फॉर इंग्लिश इंग्लिश के लिए वॉट इज कार्बन डेटिंग अ कार्बन कंज्यूमिंग ऑफ एनिमल्स एट प्लांट स्टॉप्स एफ्टर द डेथ एंड सीन्स देन ओनली द डिकेइंग प्रोसेस ऑफ सी फोर्टीन ऑफर्स दे Which process occurs? C14 after death. The decaying of C14 occurs continuously. C C14 occurs continuously process after the death of animals and plants. In case the process, the death of bodies of plants and animals, instead of remaining constant, instead of remaining constant, uh, the ratio between C14 and C12, huh? Change continuously. Change continuously as C12 is non-radioactive. Change continuously as C12 is non-radioactive. The time passed since the death of the plants and animals can be calculated. Measuring can be calculated. Measuring and this process, this measuring is known as. Carbon dating. This process measuring is known as carbon. Means this radioactive of C14 and C14 and ratio of C14 and C12 the present in the body and this is carbon dating method. Okay, means the ratio of C14 and C12. This is the ratio of carbon dating method. Radioactive of C14 and the ratio. This part, this word is more important for English medium. Okay. means paleontology and paleontology and anthropology paleontology and anthropology is apan tala marathi madhe kal vay mapan barobar talaas apan he je don mahatvache mudde ahet he jivashma kal mapan anusar sajiva madhe kay kay badal hotat ani ya tantrajnana dwari mhanje avashesh shastra manavam shastra madhe he sagle purave अपन सजीवा बदल महती कर एक महती अभी समझते कि अपृष्ठवंशीय प्राणीपास हलूह पृष्ठवंश प्राणियों उद्भव अपृष्ठवंशीय प्राणीपास प्राणियों उद्भव पृष्ठवंशीय प्राणियों का मीन्स द इन्फॉर्मेशन इट बिकम्स इजीली टू ड्यूड्यूस द इन्फॉर्मेशन अबाउट ऑर्गेनिजम इट्स इन दैश वर्टिब्रेट्स हैव बीन स्लोली ओरिजिनेटेड फ्रॉम इन वर्टिब्रेट्स How does vertebrates are from origin? The vertebrates are original from invertebrates. When the vertebrates cut down, they are all invertebrates. Pass on origin they are all. He is a couple of some story can understand. So who was invented this method? Who was invented carbon dating method? The carbon dating method who is showed me? The scientist now can. In this is also given in your book. And diagram also is given in your book. See this diagram. All carbon dating method and fossils diagram is given in your book, and this method is invented by Willard Libby. Willard Libby in 1954. The name of scientist. The scientist of the name is Nawai Willard Libby. Next point is fifth point evidence. That is connecting links. Jodo naare duve. Jodo naare duve. Connecting links. आपण म्हणतो डायग्राम तुम्ही पाहिले तर त्या डायग्रामच्या आधारे बघा ठीक आहे आता कलेक्टिंग इंग्स आपण बघितले जोडणारे दुवे यांच्यात आपण जर बघितलं आपण मराठीत पहिल्यांदा सांगतो तुमच्या डायग्राम मध्ये हे दाखवलेले आहेत बघा कोण कोण दाखवलेले आहेत डकबील प्लॅटिपस लंग फिश पेरीपॅटस हे तीन डायग्राम दाखवले इट इज गिव्हन द डायग्राम ऑफ डकबील प्लॅटिपस लंग फिश अँड पेरीपॅटस इन युअर पिक्चर इन टेक्स्ट बुक ओके आता आपल्याला काय बघायचं काही वनस्पती प्राण्यात ज्यांच्यात शारीरिक लक्षणे आहेत ती लक्षणे असतात काही लक्षणे अशी असतात की त्याच्यावरून त्यांचा दुसरा दोन भिन्न गटाशी संबंध जोडला जातो म्हणून त्यांना जोडणारे दुवे असे म्हणतात बघा जोडणारे दुवे हे एक्झामला विचारलं तर काय सांगता येईल वनस्पती प्राणी यांच्यात काही शारीरिक लक्षणे अशी असतात 
कि दुसर दोन भिन्न गटा से संबंध शरीरा वो जोड़ला जो अपन शारीरिक दुवे अटल जो उदाहरण पेरीपैटस य प्राणी वलवी प्राणी मध्य खंडीभूत अंग वलवी वरती वलय शरीरा वरती खंडीभूत अंग पत उपचरम पार्श्वपाद सारे अवय पारखे पार्श्वपाय अवय दसते प्राणी मध्य संधिबाद प्राणी सारे श्वसन नली संधिबाद प्राणी गांडू वगैरह आशे, आशा प्राणी सार ऑर्थोपोडा मन तो श्वसन नलिका रक्त विसरण संस्था आरिपैटस हा एनिडा संधिपात प्राणी या दोगना जोड़ा दुआ है बता आता तुम्हारे विचार सहसंबंध ओर पैरिपैटस हा टिंब टिंब प्राणियों जोड़ा दुआ है तो पैरिपैटस कुछ जोड़ा दुआ है संधिपात प्राणी पैरिपैटस इज कनेक्टिंग लिंक्स ऑफ ऑर्थोफोडा एनिमल्स ऑर्थोफोडा डबिल प्लैटिकस हा प्राणी सरीसूर प्राणी मध्य अंडी घो डबिल प्लैटिकस पहले चित्र दाखिल डबिल प्लैटिकस हा कु सारा अंडन तो जो है तो सरीसूप पानी प्रमाण सरीसूप सरपटना प्राण सारा तो अंडी घो पर दुग्ध ग्रंथि व शरीर केस ये तो सस्तन प्राणी से नाव दुग्ध ग्रंथि मेमरी ग्लैंड इंग्लिश मध्य हेयर्स इट इज मैमल्स इट इज रिटेड टू मैमल्स तो सस्तनी प्राणी सारा दिखो कारण मैमरी ग्लैंड सस्तनी प्राणी जस दुग्ध ग्रंथि तो जो अपना दुसरा जो प्राणी है तो डबिल प्लैटिकस हा अंडी घो पर सस्तनी प्राणी सारा है तो लंगफिश जो है तीसर नंबर का हा जरी मत्स्यला तरी तो फुफ्फुसा द्वारे श्वसन करते इट्स गेट्स रेस्पिरेश लंग्स Who is lungfish get respiration by lungs? And when you are going to say that the sustain plant is the body's own plant, then the body is the body's own plant. The body's own plant is the body's own plant. The body's own plant is the body's own plant. The body's own plant is all mammals. The sustain plant is the body's own plant. The body's own plant is the body's own plant. The body's own plant is the body's own plant. The body's own plant is the body's own plant. The body's own plant is the body's own plant. The body's own plant is the body's own plant. The body's own plant is the body's own plant. The body's own plant is the body's own plant. उत्क्रांति या एविडन्स वो कनेक्टिंग लिंक्स वो समझ लंस अगेन आई एक्सप्लेन इन इंग्लिश दट इज द सिमिलरिटी डबी प्लैटिपस लेज एग्स लाइक रेप्टाइल रेप्टाइल मीन सरपटनारे प्राणी लाइक एग्स वो तो अंडी घो एंड इट शोज रिनेशनशिप विथ मैमल परंतु सस्तन सारा तो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ मैमरी ग्लैंड एंड हेयर लंगफिश परफॉर्म्स रेस्पिरेशन विथ लंग्स Respective of being fish, and these examples indicate that mammals are evolved from reptiles. I once repeat again. Repeat once again. Mammals are evolved from reptiles, and amphibians are evolved from fish. Okay. Mammals are evolved from reptiles, and Amphibians are evolved from fish. Okay, understood? It will be asked for example. And this is the uh, second last one connective links of evidence of evolution. And last one that is embryological evidence. Means Bruno Vidyan Vishak Purari. He should have me throw to my textbook. My diagram that I will write. First stage, second stage, and third stage. That is my mass cell mantle, cassow, comedy, ducker, guy, sasani, manusha. सगे एम्ब्रॉय भ्रून दिल पैला स्टेज लहली स्टेज बॉरिजेंटल रोज आड़ी है दुसरी बैग्राम मध्य तीसरी पी इत पी डायग्राम टेक्सटबुक मध्य पैला स्टेज ल्रून ओन नहीं सेकेंड स्टेज लाइन थर्ड स्टेज लगवेग एनिमल वेगवेगे एम्ब्रॉय डिफरंट दिता ठीक है सो एम्ब्रॉयोलॉजिकल इविडन्स का कंपेरिटिवली स्टडी ऑफ Embryonic development of stages of various vertebrates given in picture shows that all embryos shows extreme similarity during initial stage. But first stage that is extreme similarity. See in textbook in pictures or diagram. In first stage, extremely similarity of all animals that is. 
embryo shows extremely similarities during initial stage and those similarities decrease gradually ata apan khali khali gelo tar similarities decrease gradually hot challe ani similarity hot differentiation vadat challe baka pehla line la similarity dusrya second stage la thodi si differentiate ani tisrya stage la totally differentiate mhanje similarity disappear hote similarities in initial stage indicate that common origin of all lines म्हणजे पहिल्या सारखेपणावरून भ्रूणाच्या पहिल्या अवस्थेमध्ये असं दिसतं की आपला या सगळ्या प्राण्यांचा जो पूर्वज आहे तो कोणतरी एक असावा ही हा आपण एक एव्हिडन्स याला आपण एम्ब्रॉयलॉजिकल एव्हिडन्स या त्याला आपण भ्रूण विज्ञान विषयक पुरावे असं आपण म्हटलेलं आहे मित्रांनो हे सगळे सहा पुरावे व्यवस्थित समजून घ्या वाचा एकदा परत मी इथं सगळ्या डायग्राम आहेत ते व्हिडिओ रिपीट करून बघा ठीक आहे तुम्हाला होमवर्क हे प्रत्येक स्टेजचे नोट्स काढून ट्वेंटी क्वेश्चन्स मला याच्यावर बनवून पाठवायचे छोटे छोटे हां जसे 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 तुम्हाला जमेल तसे सहसंबंध ओळखा कनेक्टिव्ह लिंक्स असेल हां को रिलेटेड वर्ड्स असेल मॅच द फॉलोइंग असेल वन सेंटेन्स आन्सर असेल शॉर्ट अँसर असेल असे बनवा डायग्राम पण जे शक्य आहे ते काढून दाखवा ओके सो दोस्तो अगर आपको अच्छा लगे तो लाईक सबस्क्राईब और शेअर कमेंट्स करू और हमारे वाले ग्रुप वाले स्टुडंट्स होमवर्क भेजेंगे कोई दिक्कत हो तो आप कन्विंस कर सकते हैं कॉल कर सकते हैं थैंक यू वेरी मच